Welcome back guys to Trilogic Spirit Marami po palang salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-subscribe ng aking channel. So ito po ang aking may very own test rack or training rack. So marami po tayo itong matutunan guys. So sorry po pala sa tapos po natin na live on YouTube. Ayan nyo guys, maglalabas ulit ako ng information kung kaya lang tayo ulit magkakaroon ng studio for live on YouTube. At ito naman po ang aking susunod na pinubuo. So, abangan nyo po yan guys. So, ang gagawin po natin ngayon guys is gusto kong i-share sa inyo ang aking taranasan. Kasi nung last Thursday, nagkaroon ng problema yung aking uh, system. Nag-crash out ang aking laptop. So, papakita ko sa inyo kung paano ko deny those yung problema. So, tara guys! Tamaan ko. So, nagkaroon kami ng meeting with Rockwell Automation. So, nagkaroon sila ng upgrade kung saan yung aking system na version o ang aking firmware is in-upgrade into version 32. 0.7200. Kasi dati ang aking version is um, version 32.00.01. So, kaya nagkaroon kami ng failure nung nagkaroon ng nag-downloading ako. So, binerify pa lahat ng Rockwell, lahat ng information, ang aking product key, serial number. So, yun. At ngayon, uh, may, may transform na ulit natin siya o may may, may, may back natin sa normal operable state. Then, magkakaroon tayo ng programming kasi kailangan natin i-upgrade ng ating controller into a version 32. So, guys, tutukan nyo lang. So guys, paano ko ba papalitan ng aking uh, PLC project yung old version to new version? So, i-open ko lang itong aking old project. Hanapin ko yung pinaka-letest. Open ko lang. Wait lang natin, guys. So, punta tayo sa controller. Right-click. Properties. 
So, ang old version niya is 32.00. So, nagkaroon siya ng pagbabago na ngayon. So, punta tayo sa change controller. So, nakita ng changing na controller type will change delete and or invalid the the controller properties and other project data that is not valid for the new controller type so ito na yung bagong software version 32.02 at nandito na rin sa ating software version so i-click lang natin ang ok then ok so by the way i-check natin kung ang ating uh, communication path is ready na so punta tayo ng RSLink Classics Communication Configure Driver so nakita natin na ang ABATH1 mode is running so tingnan natin guys ganito lang mag-configure So, kung wala ka pang configuration ng IP address ng iyong EN2TR, so, punta lang tayo dito sa communication, configure driver. So, search lang natin, Ethernet device. So, ilalagay natin, add new. So, mihingi siya ng, lagyan mo ng description, like, mon 2 So okay So ilagay natin yung IP address So 192.168.1.1 So since nailagay ko na siya I-okay uh, nyo lang to So magkakaroon na kayo ng driver So since nailagay ko na siya So ito na po siya ang state So ganito ang mangyayari So, pag tinignan yung configuration niya, so, ayun siya, 192.168.1.1. So, balik na tayo sa program. Punta tayo sa ating uh, communication path using RS Who. So, yun, nakita ka agad ng ating controller. Ang... Um, kita ka agad ng uh, RSO ang ating controller. So, go online. So, pag in-upload natin, guys, is, tingnan natin kung ano mayayari. Upload. So, successful siya. Successful. So, ayun guys. Na-upgrade na natin siya sa version 32. As it is pa rin yung ating program. So, nandito pa rin yung ating program lahat. So, is ang isang way is that atin muna siyang i-save. Save file. So, new date Ngayon ay October 11 Save Another way 
na paraan para mabago natin yung program is gumawa tayo ng panibagong program so new project ay 71 may cell tanya natin ang pangalan description next so ayun yung version 32 natin since na yung ating software version 32 so nag appear na kagad siya version 32 yun ang ating mga slot 17 chassis nagyan ang ating project program sa panibagong project natin
guys, wala na yung ating fault. So, yun guys, na i nabago na natin yung ating revision. So, we revision from 32.00.01 into revision number 32.02.00 Ayan guys, sana marami kayo natutunan. See you po next sa next video. Maraming pong muling salamat. S2 Report. Trilogic Spencer.